ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വിഷയത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് കെ എ എസ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം സിലബസിൽ ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ റിവോൾട്ടും അതിനുശേഷം മൂന്ന് വൈസ്രോയിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കേഴ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ റീഫോംസും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ബംഗാൾ പാർട്ടീഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതായ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ എൻ സി ആർ ടി ബിപിൻ ചന്ദ്രയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതിൽ ക്ലാസ് ഒമ്പത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ കെ എസ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ വീഡിയോസും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ പേജോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റോ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ഒന്നാമത്തെ റിവോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള ഒരു വലിയ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു വലിയ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വരെ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ഭരണം ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭരണം ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്ഞി ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷനും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് പണ്ടത്തെ പോലെ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും ഇന്ത്യക്കാരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യൂൻസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ വഴി കൊടുത്തിരുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം ഈ ഒരു ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ കൊടുത്തെങ്കിലും അത് ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു ശമനത്തിലേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു റിവോൾട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് നടപ്പാക്കിയില്ല ദ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രേറ്റ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വാസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ദ പ്രോമിസസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഇൻ ഹെർ പ്രൊക്ലമേഷൻ വർ നെവർ കെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാജ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻസ് പ്രൊക്ലമേഷനിൽ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടപ്പാക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു വികാരം ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഫോറിൻ റൂൾ വാസ് എ റിയൽ ബാരിയർ ടു ഇന്ത്യസ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയരാത്തതിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ നിലവാരം ഉയരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ
നാഷണലിസം നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്ക് വേണം എന്നൊരു ചിന്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് വരുത്താൻ കാരണം ആ ഒരു കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് എക്കണോമിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അതർ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവീക്കനിങ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ നിന്നും നമ്മൾ അങ്ങ് മാറണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വേണം എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഒന്നാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലായിട്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവുകയാണ് എന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതേ ഇല്ല മറിച്ച് ഓരോ രാജ്യത്തെയും രാജാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാടുവാഴിയുടെയും അനുസരിച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ അവർ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും അനക്സ് ചെയ്ത് അവരുടെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു It enabled the people to think India as one nation. നമ്മൾ ഒരു രാജ്യമാണെന്നൊരു ചിന്ത കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എവേക്കനിങ്ങും കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സാമൂഹികപരവും സാംസ്കാരികപരവുമായിട്ട് മതപരവുമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി ാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നാഷണലിസം മൂവ്മെൻറ്റിന് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കാനും കാരണമായത് രണ്ടാമത്തേത് എക്കണോമിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതോടെ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ കമ്പനിയുടെ ലാഭം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദ എയിം ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് വാസ് ടു ഡ്രെയിൻ ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദർ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുകയും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടൻ തകർക്കുകയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിയർ എക്സ്പോർട്ടർ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മിയർ എക്സ്പോർട്ടറായിട്ട് മാറുകയും പകരം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഒരു കൺസ്യൂമറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലയർ ആവുക കൂടാതെ കൺസ്യൂമർ ആവുക എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിനെ ബ്രിട്ടൻ കൊണ്ടുപോയത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ പ്ലേസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനുകാർക്ക് ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെയിൽവേ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദ എയിം ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് വാസ് ടു ഡ്രെയിൻ ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ ടു ദർ കൺട്രി ടുവേഡ്സ് എൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യ ബിക്കേം എ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വളരെ രൂക്ഷമായി മാറി കൂടുതൽ പേരും കൃഷിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി എന്നാൽ കൃഷിയുടെ അവസ്ഥ അതിലും മോശമായി എന്നും മൺസൂണിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്ക
റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് വിത്ത് അതർ യൂറോപ്യൻ നാഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ബിക്കെയിം ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യൻസ് കെയിം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി അത്തരമൊരു അവസ്ഥ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടാകണം എന്നൊരു ചിന്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ദ മോർ ഓവർ ദ ഇന്ത്യൻസ് വർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇറ്റലി ഹെൻസ് ദ വോണ്ടഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്രീഡം അതായത് ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിക്കുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം വേണം എന്നൊരു ആശയം അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമുക്കും ബ്രിട്ടൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും അവരിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻസ് ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയും സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയും രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ആനി ബസൻറ്റും ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് അതായത് ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിൽ അമർന്നു പോകേണ്ട ഒരു രാജ്യമല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വലിയൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദ ഡിഡ് ദ സ്പീഡ് വർക്ക് ഫോർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവർ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങൾ എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിലും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്നതിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യുണൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കാരണമായത് അപ്പോൾ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹു യൂസ് ദ വേർഡ് സ്വരാജ് അപ്പോൾ ഈ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദയാനന്ദ സരസ്വതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വരാജ് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നൊരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആയിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും റോ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സിസ്റ്റവും ടെലിഗ്രാഫും വയർലെസ്സും പോസ്റ്റൽ സർവീസസും റോഡ്സും കനാൽസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് യുണൈറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതായത് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ടും വന്നതോടെ അത് ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടുതൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ ഈ ഒരു പ്രസ്സും ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒക്കെ അതായത് മാഗസീൻസും പത്രങ്ങളും ഒക്കെ എത്രമാത്രം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഇന്ത്യൻ പ്രസ് പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് നാഷണലിസം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാഗസീൻസുകളിൽ ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആശയങ്ങൾ അതായത് നേതാക്കന്മാരുടെ ആശയങ്ങളിൽ മാസുകളിലേക്ക് അതായത് ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വർ പബ്ലിഷ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് പേപ്പേഴ്സ് വർ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ്റെ നടപടികളെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രധാനമായിട്ടും റീജിയണൽ
പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടപടികളെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന അസോസിയേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ അസോസിയേഷനായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ ബംഗാളിലാണ് ഇത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം ബംഗാൾ ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് ദ ഇന്ത്യൻസ് ടുഗദർ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് രാജ രാധാകാന്ത ദീപ് വയൽ ദേവേന്ദ്ര നാഥവ് ടാഗോർ വാസ് ഇറ്റ് സെക്രട്ടറി ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫ് ദിസ് സൊസൈറ്റി വാസ് ഹിന്ദു പാട്രിയോട്ട് അപ്പോൾ ആ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഹിന്ദു പാട്രിയോട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ രൂപീകരിച്ചു അതായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുൻപേ തന്നെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ബംഗാളിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് രണ്ട് പേരാണ് രാജ രാധാകാന്ത ദേവ് ആൻഡ് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അപ്പോൾ ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഹിന്ദു പാട്രിയോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് അത് ബംഗാളിലാണ് രാജ രാധാകാന്ത ദേവും ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും അതിൻ്റെ പത്രമാണ് ഹിന്ദു പാട്രിയോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ദ ബോംബെ അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ച് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അത് ബംഗാളിലാണ് ഇനി ബോംബെ അസോസിയേഷൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അത് ബോംബെയിലാണ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇൻ ദ ബോംബെ പ്രസിഡൻസി വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ദാദാഭായ് നവറോജി ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു എക്സ്പ്രസ് ദ പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദാദാഭായ് നവറോജി ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാദാഭായ് നവറോജിയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയം വരുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോംബെ അസോസിയേഷൻ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അത് ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എത്തിക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ബ്രിട്ടീഷുകാരിലേക്ക് സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ബോംബെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ബോംബെ അസോസിയേഷൻ കണ്ട സമയത്താണ് മദ്രാസിലും ഇതുപോലൊരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് മദ്രാസ് നാറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഗസലു ലക്ഷ്മി നരസു ചെട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ പേരൊന്ന് ഓർത്തോണ് ഗസലു ലക്ഷ്മി നരസു ചെട്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ മദ്രാസ് നാറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി ഇൻജസ്റ്റിസ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എതിരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനെതിരെ ഒരു മെമ്മറാണ്ടം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനെതിരെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഈ മദ്രാസ് നാറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് അപ്പം മദ്രാസ് നാറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ ആദ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഗസലു ലക്ഷ്മി നരസു ചെട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അവരുടെ നടപടികൾക്കെതിരെ ഇ
ബറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി മൻമോഹൻ ഘോഷ് എന്നിവരായിരുന്നു ഈ ലണ്ടൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണത്തിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് ഉണ്ടായ ആളാണ് അപ്പോൾ ലണ്ടൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അതായത് ലണ്ടനിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പോയ ഇന്ത്യക്കാരായ നാല് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഫിറോഷ മേത്ത ബഹ്റുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി മൻമോഹൻ ഘോസ് എന്നിവരാണ് ഇവരെ ലണ്ടൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അതിനുശേഷമാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഇതും ലണ്ടനിൽ തന്നെയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറിൽ അപ്പോൾ ലണ്ടൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് ഓൺ ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദാദാഭായ് നവറോജി അപ്പോൾ ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ ലണ്ടനിൽ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിഡിസർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷനൊക്കെ കരുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിച്ച അസോസിയേഷനാണ് അടുത്തതാണ് പൂന സാർവജോനിക് സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് അതായത് ഈ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരിലെ സാധാരണക്കാരും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലെ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ് അതായത് പൂന സാർവജനിക് സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മീഡിയേറ്റിംഗ് ബോഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടു പോപ്പുലറൈസ് ദ പെസൻസ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൂർവ സാർവജനിക് സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്തത് എസ് എച്ച് ചിപ്ലിംഗാർ ഗണേഷ് വാസുദേവ് ജോഷി മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ് റനഡെ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി റനഡെ പൂന സാർവജനിക് സഭ പൂന അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പൂന സാർവജനിക് സഭ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എം ജി റനഡയുടെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേരുകൾ എസ് എച്ച് ചിപ്ലിംഗാർ ഗണേഷ് വാസുദേവ് ജോഷി എം ജി റനഡെ ഇവർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൂന സാർവജനിക് സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സംഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ദ മദ്രാസ് മഹാജന സഭ അതായത് പൂന സാർവജനിക് സഭ പോലെ മദ്രാസ് മഹാജന സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അപ്പോൾ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ ടു റിലീവ് ആൻഡ് ഫ്രീ ദ നാഷൻ ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആൻഡ് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി രൂക്ഷമായിട്ട് മാറി ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അറിവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് ദ മദ്രാസ് മഹാജന സഭയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ രൂപം കുറച്ച് മാറി എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ പുറത്തെത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ മദ്രാസ് സാർവജനിക് സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ രാമസ്വാമി മുതലിയാർ രംഗയ്യ നായിഡു ആനന്ദ ചർലു ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മദ്രാസ് മഹാജന സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏഴ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ബോംബെ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മദ്രാസ് നാറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ലണ്ടൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് പൂന സാർവജനിക് സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ദ മദ്രാസ് മഹാജനസഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് മറ്റെല്ലാ സംഘടനകളും വന്ന് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ